நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அருஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நேற்றைய தினம் பழையனூர் தேவராஜ சர்மா என்பவருடைய வாழ்க்கையிலே நிகழ்ந்த ஒரு குருநாதரின் கருணை மிகுந்த சம்பவத்தை நாம் சிந்தித்தோம் மகா பெரியவரவர்கள் பலருக்கு குருநாதராக பல லட்சம் பேருக்கு குருநாதராக இருந்து தான் வாழ்ந்த காலத்தில் சொல்லாமல் எவ்வளவோ பெரிய அளவிலே கருணையை காட்டியிருக்கிறார் அவர்கள் அத்தனை பெரும் நன்றியோடு தங்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த மனித சமூகம் அறிய வேண்டும் என்று பதிவும் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி பதிவு செய்ய போய்த்தான் என்னால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதையெல்லாம் எடுத்து பேச முடிகிறது அப்படி பதிவு செய்தவர்களுக்கு நூலாக எழுதியவர்களுக்கு முதலில் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நான் நன்றிகளை தெரிவியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கு அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு தெரிந்து லட்சங்களில் நேயர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்கே போனாலும் என்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டு நெருங்கி வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தவறாமல் பார்க்கிறேன் இதற்கு பிறகுதான் நான் மற்ற வேலைகளையே செய்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லப் போகிறீர்கள் அது எங்கள் மனதுக்கு எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியை தரப்போகிறது என்று ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் மிகுந்த ஆவலோடு தொலைக்காட்சி பெட்டி முன் காலை வழியிலே அமர்கிறோம் என்று ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்ல ஒரு நாளைக்கு நான்கு ஐந்து பேராவது என்னிடம் சொல்லுவதை நான் கேட்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏராளமான பேரை மன நிம்மதிக்கும் மன சந்தோஷத்திற்கும் ஆளாக்கி வருவதை எண்ணி நான் மிகவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்கு நான் புதியுகம் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்ளுகிறேன் அந்த வகையில் நான் சொல்லுகின்ற சம்பவங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை தருவதாக மனோ தைரியம் தருவதாக மன நெகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கிறது நேற்றைய நிகழ்ச்சியிலே சொன்னதைப் போலவே இன்றைக்கும் பெரியவர் காட்டிய கருணையை நான் தொடர்ந்து சொல்ல இருக்கிறேன் பெரியவர் அவர்கள் அவருடைய திருவடி பட்ட மண் இருக்கிறதே அந்த மண்ணை விரும்பி ஒரு வட இந்தியர் வடநாட்டிலே இருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார் இது என்ன வினோதம் காலடி மண் ஒருவருக்கு எதற்கு என்று சிலருக்கு தோன்றலாம் உண்மையில் மகான்களுடைய காலடி பட்ட எந்த ஒரு விஷயம் நம் வீட்டில் இருப்பது நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிறப்பை தரும் அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் மகான்கள் காலடி பட்டது சிலர் அணிந்திருந்த பாதுகைகளை வைத்து வணங்கி வருவதை இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் பல கட்டங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் பாதுகைகள் உடன் இருப்பது பாத சம்பந்தப்பட்டவைகள் உடன் இருப்பது என்பது அவர்கள் நம்மோடு இருப்பதற்கு சமம் அவர்கள் நம்மோடு இருந்துவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை நாம் நியாயப்படியும் தர்மப்படியும் வாழ்ந்தால் போரும் மற்றதெல்லாம் அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் அதே போல நான் இப்பொழுது சொல்லப் போகின்ற இந்த சம்பவத்திலேயும் இந்த வடநாட்டுக்காரர் அப்படி ஒரு பாத சம்பந்தம் வேண்டும் மண் வேண்டும் என்றுதான் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்திருந்தார் இதே போல் பெரிய ஆசையோடு சிலர் வரும்பொழுது சில திருவிளையாடல்கள் சில கண்ணாமூச்சி விளையாட்டுக்கள் நடப்பது ரொம்ப பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் சகஜம் பெரியவர் திருக்கால ஞானி எங்கேயோ இருக்கிற ஒருவர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்று கிளம்பும் போதே அது பெரியவருக்கு தெரிந்துவிடும் ஒருவர் நம்மை தரிசனம் செய்வதற்காக மிகுந்த பிரயாசையோடு புறப்பட்டு விட்டார் என்று இவருக்குள்ள ஒரு மணி ஒலிச்சிடும் அந்த வகையில் பாத அடி மண்ணை பெற வந்த அந்த அன்பருக்கும் பெரியவரவர்கள் நிறைய போக்கு காட்டுகிறார் அதாவது அவர் வந்ததிலிருந்து ஒரு நாள் கூட வெளியில போல பூஜைக்கு வந்துட்டு திரும்ப தன் அறைக்கு போகும்பொழுது கூட 
மணற்பாங்கான இடம் பக்கமே போல இதனால அவருக்கு அவர் ஆசைப்பட்டபடி போய் அந்த மண்ணை எடுத்துக்கொள்ள முடியல அவர் வந்து ஏதோ பணியில் இருக்கிறார் இங்கேயே இருந்துட முடியாது ஏதோ வந்தோம் உடனே நடந்துடும் என்று ஒரு விருப்பத்திலே வந்து விட்டார் ஆனால் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் நாலு நாள் என்று நிறைய நாட்களை இழுக்கும் என்று அவருக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது அதனால் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நான்காவது நாள் அவர் இதற்கு மேல் இங்கே இருக்க வழி இல்லை இன்னொரு முறை பார்த்து கொள்ளலாம் என்பது போல் புறப்பட்டு அப்படி எழுந்து போலான்னு நினைக்கும் பொழுது பெரியவர் உடனே எழுந்திருந்து மடத்திற்கு எதிரிலே இருக்கக்கூடிய ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்பா ஒரு வழியாக மடத்தை விட்டு வெளியில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் என்று இவரும் பின்னாலேயே போனார் அப்பொழுது கூட தார் சாலையில் தான் நடந்து போனார் இவருக்கு அப்பொழுதும் ஏமாற்றம் அப்புறம் தரிசனம் செய்து விட்டு வந்து திரும்பவும் மடத்துக்கு வந்துட்டார் இவர் போக இருந்த ஊருக்கு போக இருந்தவர் பயணத்தை தள்ளி வைத்து விட்டு நிச்சயம் இந்த முறை கிடைத்துவிடும் என்று பின்னாலேயே வந்தார் அதற்கு பிறகு அவர் அப்படியே என்னடாது இப்படி சோதிக்கிறாரே என்று மனம் ஒடிந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவராக போய் ஒரு மண் திட்டின் மேல் நின்று கொண்டு அவரை பார்த்து அருகில் அழைத்து இப்பொழுது உனக்கு திருப்தி தானா எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி அவர் இதை பெற்றுக்கொண்டு சென்றார் இந்த இடத்துல பெரியவர் தன்னை மிக உயர்வாக கருதி கொண்டு எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லவில்லை அவருக்கு தெரியும் ஒருவர் தன்னுடைய குருநாதருடைய பாத சம்பந்தப்பட்டவைகளை வைத்திருப்பது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் அவருடைய குருநாதர் சம்பந்தப்பட்டதை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல பெரியவருடைய ஸ்தானத்திற்குத்தான் இல்லாம் அவர் தன் தலையில் மாலைகளை சூடி கொள்வதாகட்டும் மற்றவர்கள் அவரை வணங்குவதாகட்டும் எல்லாமே அது அவருக்கு நடப்பதாக அவர் நினைக்கவில்லை சங்கராச்சாரியார் என்கின்ற அந்த மடாதிபதிக்கு நடக்கிறது மடாதிபதிக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் அவர் நினைத்து அவர் தன்னை வைத்து கொண்டார் அந்த வகையில் தான் இப்பொழுதும் அந்த மண்ணை அளித்தார் அந்த மண் இருக்கிறதே அது ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை ஒரு சமயத்தில் செய்தது அது என்ன நாளை திறந்து கொள்வோம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே